গুড মর্নিং মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস অফ ক্লাস ফাইভ আশা করি তোমরা সকলেই ভালো আছো আমি তোমাদের গোলাম রব্বানী স্যার আজকে আমাদের ইংলিশ বিষয়ের সেকেন্ড ক্লাস বা দ্বিতীয় ক্লাস আজকে তোমাদের টেক্সট বুক বা ফ্লাই সেই টেক্সট বুকের পাঁচ নম্বর লেসন মাই স্কুল ডেজ নিয়ে আমরা তার মিনিং বেঙ্গলি মিনিং এবং তার এক্সপ্লেনেশনগুলো দেখে নেব চলো আমরা শুরু করি গল্পটি শুরু করার আগে তোমরা সকলেই নিজ নিজ বই খুলে নেবে চলো আমরা শুরু করি মাই স্কুল ড্রেস যেটা লিখা হয়েছে সত্যজিৎ রায়ের দ্বারা গল্পটি শুরু করার আগেই আমরা সত্যজিৎ রায় সম্বন্ধে কিছু জেনে নেব তিনি কে ভারত তথা বাংলায় যদি কোনো শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্রকার থেকে থাকেন তাহলে সেটা সত্যজিৎ রায় ছাড়া আর কেউ নন তিনি হলেন প্রত্যেক বাঙালির গর্ব এই মহান ব্যক্তির জন্ম সেকেন্ড মে উনিশশো সালে কলকাতায় হয়েছিল সত্যজিৎ রায়ের বাবা ছিলেন সুকুমার রায় যাকে প্রত্যেক বাঙালি চেনেন এবং তার মা ছিলেন সুপ্রভা রায় এই মহান ব্যক্তিকে ভারত রত্ন তথা পদ্ম বিভূষণ অ্যাকাডেমিক অ্যাওয়ার্ড অর্থাৎ অস্কার এই পুরস্ এই অ্যাওয়ার্ডগুলো দিয়ে তাকে পুরস্কৃত করা হয় এবার আমরা দেখে নিই এই গল্পটি নেওয়া কথা থেকে হয়েছে সুগম সত্যজিৎ রায়ের লেখা যখন ছোট ছিলাম সেই গল্প থেকেই এই আমাদের অংশটি নেওয়া হয়েছে চলো আমরা দেখে নিই এবার বইয়ের অংশটি ইটস বিজ্ঞান চলো আমরা শুরু করি প্রথমে কিছু প্রশ্ন রয়েছে যেমন ডু ইউ লাভ টু গোর স্কুল তুমি কি স্কুল যেতে পছন্দ করো তো আশা করি তোমরা এখন সকলেই বলবে যে অবশ্যই আমরা স্কুল যেতে পছন্দ করি ইয়াস উই ডু লাভ টু গোর স্কুল অর উই লাভ টু গোর স্কুল হুইচ সাবজেক্ট ডু ইউ লাইক দ্য মোস্ট এই বিষ এই কোয়েশ্চেনটি আসলে ডিপেন্ড করছে তোমাদের উপর অনেকে ইংলিশ হতে পারে অনেকে আবার ম্যাথ হতে পারে তাহলে নিজে নিজের পছন্দে তোমরা উত্তরটা দেবে থার্ড কোয়েশ্চেন বলেছে ক্যান ইউ গেস হুজ স্কুল ডেজ উই আর গোয়িং টু রিড অ্যাবাউট তোমরা কি গেস করতে পারো মানে অনুমান করতে পারো যে আমরা যে কার স্কুল ডেজের কথাগুলো পড়তে চলেছি তাহলে তোমরা আশা করি ধারণা পেয়ে গেছো আমরা পড়তে চলেছি সত্যজিৎ রায়ের তার স্কুলের কিছু দিনগুলির ঘটনা চলো গল্পটা শুরু করি ওয়ান মর্নিং একদিন সকালে আই ওয়েন্ট টু বালিগঞ্জ গভর্নমেন্ট হাই স্কুল উইথ মাই ম্যাটার্নাল আঙ্কেল বুঝছে একদিন সকালে আমি বালিগঞ্জ গভর্নমেন্ট হাই স্কুল গিয়েছিলাম আমার ম্যাটার্নাল আঙ্কেল অর্থাৎ মামার সঙ্গে ম্যাটার্নাল অর্থাৎ মায়ের সঙ্গে রিলেটেড তার আমরা জানি আঙ্কেল শব্দের অর্থ কাকু বাট ম্যাটার্নাল আঙ্কেল অর্থাৎ এখানে মামাকে বোঝানো হচ্ছে দ্য ক্লাস টিচার গেব মি আ ফিউ কোয়েশ্চেন্স টু আনসার সেই ক্লাসের যিনি শ্রেণী শিক্ষক ছিলেন বা ক্লাস টিচার ছিলেন তিনি আমাকে কিছু প্রশ্ন দিয়েছিলেন টু আনসার তার উত্তর দেওয়ার জন্য অ্যান্ড অলসো আ ফিউ সামস টু সলভ এছাড়াও আমাকে কিছু অঙ্কও দিয়েছিলেন সমাধান করার জন্য আই রোড দ্য আনসার্স আমি উত্তরগুলো লিখেছিলাম সলভড দ্য সামস এবং সেই অঙ্কগুলো সমাধানও করেছিলাম অ্যান্ড শোড দেম টু দ্য টিচার এবং সেগুলোকে আবার আমার সেই শিক্ষককে শিক্ষককে দেখিয়েওছিলাম তাহলে ন্যারেটার এখানে বলা হচ্ছে যে আই বলে সম্বোধন করা হয়েছে বলে এখানে আমরা বুঝতে পারছি যে ন্যারেটার নিজেই বর্ণনা করছেন তার মানে তার নিজেরই ঘটনা তো এখানে ন্যারেটারকে কিছু প্রশ্ন দেওয়া হয়েছিল এবং কিছু অঙ্ক দেওয়া হয়েছিল তিনি সেগুলোকে সলভ করলেন এবং সেটা শিক্ষক মহাশয়কে তিনি দেখিয়েওছিলেন দেন বলছে হি ওয়েন্ট থ্রু দ্য আনসার্স অ্যান্ড নোডেড তিনি ওয়েন্ট থ্রু অর্থাৎ গো থ্রু থেকে ওয়েন্ট থ্রু গো থ্রু অর্থাৎ এক্সামিন করা অথবা পড়া রিড দুটি হয় তা আল্লাহ আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে হি ওয়েন্ট থ্রু তিনি সেই উত্তরগুলো দ্য আনসার্স মানে উত্তরগুলোকে এক্সামিন করেছিলেন দেখেছিলেন অ্যান্ড নোডেড এবং মাথা নাড়িয়েছিলেন নোডেড মিন্স হ্যাঁ মাথা আগে বা পিছনে করে হ্যাঁ বলা হিজ জেস্টার ইন্ডিকেট দ্যাট মাই আনসার্স ওয়ার কারেক্ট বুঝে তার ভঙ্গিটা বুঝিয়ে দিয়েছিল যে আমার উত্তরগুলো সঠিক ছিল অ্যান্ড দ্য আই ওয়াজ অ্যাডমিটেড টু দ্য স্কুল এবং আমি এইভাবে স্কুলে ভর্তি হয়েছিলাম তাহলে এখানে ন্যারেটার বর্ণনা করছেন যে তিনি ফার্স্ট ডে যে স্কুলে গিয়েছিলেন সেই জায়গায় তাকে আমরা যে এখন নিয়ম ফর্মালিটি পূরণ করি যেমন অ্যাডমিশন টেস্ট তারপরে আমাদের লিস্ট মেরিট লিস্ট তৈরি করা হয় 
সেই রকম কোনো নিয়ম ছিল না সে সময় জাস্ট কোনো স্টুডেন্ট যেত স্কুলে সেখানকার শিক্ষক মহাশয় তিনি কোনো টেস্ট নিতেন জাস্ট হয়তো তাকে চেক করার জন্য যে তার কতটা কোয়ালিটি রয়েছে কীরকম কোয়ালিটি রয়েছে বা কোন ক্লাসের জন্য সে একেবারে যোগ্য সেই দেখার জন্যই তারা এই পরীক্ষাটা নিত দেন সরাসরি অ্যাডমিশন হয়ে যেত তা আমরা সেটাই দেখলাম যে তিনি কীভাবে অ্যাডমিশন নিয়েছিলেন বালিগঞ্জ গভর্নমেন্ট হাই স্কুলে বালিগঞ্জ গভর্নমেন্ট হাই স্কুল ওয়াজ অন দ্য ইস্টার্ন সাইড অফ দ্য বেলতলা রোড পুলিশ স্টেশন বেলতলা রোড পুলিশ স্টেশনের ঠিক পূর্ব দিকে বালিগঞ্জ গভর্নমেন্ট হাই স্কুলটি ছিল দ্য সাউদার্ন পার্ট অফ দ্য স্কুল ওয়াজ আওয়ার প্লে গ্রাউন্ড এবং এই দক্ষিণ অংশটা ছিল আমাদের খেলার মাঠ স্কুলের যে দক্ষিণ অংশটা সেটা আমাদের খেলার মাঠ ছিল ইট ওয়াজ সারাউন্ডেড বাই এ লফটি ওয়াল বলছে এটা ঘিরে ছিল একটা লফটি ওয়াল দ্বারা অর্থাৎ একটা উঁচু দেওয়ালের দ্বারা হোয়েন সিন ফ্রম অ্যাভোভ যখন উপর থেকে দেখা যেত দ্য স্কুল লুকড লাইক দ্য ইংলিশ লেটার টি তাহলে স্কুলটাকে দেখা তো ইংলিশ অক্ষর বা ইংরেজি অক্ষর টি এর মতো তাহলে এখানে বলা হচ্ছে যে যদি আমরা স্কুলটাকে উপর থেকে দেখতাম তাহলে সেটির স্কুলটির আকৃতি ছিল একেবারে ইংলিশ অক্ষর বা ইংরেজি অক্ষর টি এর মতো দেন বলছি দ্য ভার্টিক্যাল পার্ট অফ দ্য টি ওয়াজ দ্য হল অফ দ্য স্কুল এর যে ভার্টিক্যাল এর যে ভার্টিক্যাল বা উলম্ব অংশটি ছিল সেটা ছিল স্কুলের হল হল বলতে এখানে আমরা বুঝে নেব প্রেক্ষাগৃহ যাকে বলা হচ্ছে প্রেক্ষাগৃহ অ্যান্ড দ্য হরাইজেন্টাল পার্ট অফ দ্য লেটার ওয়াজ ফর্মড বাই দ্য রো অফ ক্লাসরুম এবং অক্ষরটির যে অনুভূমিক অংশটি ছিল সেটা ছিল ক্লাসরুমের সারি দ্বারা অর্থাৎ ক্লাসরুমের সারি ছিল সেই অংশটা তাহলে আমরা অনুভূমিক এর আগে আমরা দেখলাম ভার্টিক্যাল যে উলম্ব অংশটা সেটা ছিল আসলে হল রুম এবং এখানে যে হরাইজেন্টাল যে অংশটা রয়েছে সেটা রয়েছে ক্লাসরুম দেন বলছি দ্য অ্যানুয়াল প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশন সেরোমনি ওয়াজ হেল্ড ইন দিস হল বাৎসরিক প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশন অর্থাৎ পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানটা এখানেই হতো বা এই হলেই হতো হুইচ হ্যাড এ গ্যালারি অ্যাজ ওয়েল যেখানে একটি গ্যালারিও ছিল গ্যালারি মিনস একটা এমন জায়গা যেখানে মানে উঁচু হয়ে থাকে এবং আমরা দেখতে যেন পেয়ে যাই যেমন নাটক দেখি বা কোনো থিয়েটারে কোনো কিছু অভিনয় দেখে থাকি সেই ধরনের ফিস্ট অন অকেশন অফ সরস্বতী পূজা ওয়ের অলসো অ্যারেঞ্জড হেয়ার সরস্বতী পূজা উপলক্ষে খাওয়ার আয়োজনও এখানে করা হতো অ্যারেঞ্জড মিন ব্যবস্থাপনা করা আই স্টিল রিমেম্বার আমার এখনও মনে পড়ে দ্য এক্সপিরিয়েন্স সেই অভিজ্ঞতাটা অফ ওয়াচিং ওয়াচিং এস এক্সপিরিয়েন্ট প্লে ইন দিস হল বলছে সেই অভিজ্ঞতাটা কিসের অভিজ্ঞতা ওয়াচিং এস এক্সপিরিয়েন্ট প্লে ইন দিস হল এটা শেক্সপিরিয়েন্ট একটা শেক্সপিয়ারের নাটকের দেখা একটা অভিজ্ঞতা এই হলের মধ্যে সেই অভিজ্ঞতাটা এখনও আমার মনে পড়ে তাহলে বুঝতে পারছি লেখক সেই হলে একটা শেক্সপিরিয়ার নাটকও সেখানে দেখেছেন যার এক্সপিরিয়েন্সটা তার এখনও মনে পড়ে দ্য প্লে ওয়াজ দ্য মার্চেন্ট অফ ভেনিস দ্য প্লে ওয়াজ দ্য মার্চেন্ট অফ ভেনিস নাটকটি ছিল অর্থাৎ শেক্সপিয়ার শেক্সপিয়ারের যে নাটকটি ওখানে প্রদর্শিত করা হয়েছিল সেই নাটকটি ছিল দ্য মার্চেন্ট অফ ভেনিস আ ফিউ সিনস ফ্রম হুইচ ওয়ের পারফর্মড বাই এ কাপল অফ ফরেন অ্যাক্টার্স কল্ড গ্রিনবার্গ অ্যান্ড স্লিম বলছে যে এই নাটকের কিছু সিন কিছু দৃশ্য এখানে প্রদর্শিত করা হয়েছিল কার দিয়ে দ্বারা বলছে বা এ কাপল অফ ফরেন অ্যাক্টার্স কল্ড গ্রিনবার্গ অ্যান্ড স্লিম বলছে ফরেন বিদেশি অ্যাক্টর অভিনেতা গ্রিনবার্গ অ্যান্ড সালিম এদের দ্বারা এখানে প্রদর্শিত করা হয়েছিল নাটকটি দেন বলছে আর চার্লি চাপলিন মুভি ওয়াজ অলসো স্ক্রিনড হেয়ার ওয়ান্স একটি চার্লি চাপলিনের মুভিও এখানে অর্থাৎ এই হল রুমে আমাদের স্ক্রিনড দেখানো হয়েছিল অথবা চার্লি চাপলিনের চলচ্চিত্র মুভি বলতে আমরা যেটা বুঝি চলচ্চিত্রকে সেই চলচ্চিত্র এখানে দেখানো হয়েছিল এই হচ্ছে আমাদের প্রথম ইউনিট এখন আমরা এই গল্পের অ্যাক্টিভিটিগুলো দেখে নেব অ্যাক্টিভিটি ওয়ান লেটস আনসার দ্য ফলোইং কোয়েশ্চেন্স এ নম্বরে বলছে টু হুইচ স্কুল ওয়াজ দ্য অথার অ্যাডমিটেড লেখককে কোন স্কুলে ভর্তি করা হয়েছিল তাহলে কোন স্কুলে ভর্তি করা হয়েছিল আমরা সবাই জানি স্কুলের নামটা প্রথমেই আলোচনা করা হয়েছিল বালিগঞ্জ গভর্নমেন্ট হাই স্কুল তাহলে আমরা সাবজেক্ট খুঁজব তাহলে দ্য অথার দ্য অথার ওয়াজ অ্যাডমিটেড টু দ্য বালিগঞ্জ গভর্নমেন্ট হাই স্কুল তাহলে লেখককে ভর্তি করা হয়েছিল 
बालीगंज गवर्नमेंट हाई स्कूले ये हमारे ए प्रश्न उत्तर क्वेश्चन नम्बर बी व्हाट वाज द स्कूल हल यूज फर स्कूल हलटी कीसर जो व्यवहार होत एखे हमें गल्पे पे स्कूल हल जेटी छो से आसले को अक्षर मत छो को अक्षर अक्षर भार्टिकल अंशी हल से स्कूल हल से अंशा किसर जो व्यवहार होत से उत्तर बेर करब तेल पढ़े जेटा एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सरिमनि से हतो तर सरस्वती पूजार जे खावर आयोजन से अनुषित करा हतो तर शेक्सपियर नाटक से अनुषित कर प्रदर्शित कर चार्लि चाप्लिन एक मुभिओ से देखाना हो तेल सेगल कथा कि संगे लिखे नेब ते बोलब द स्कूल हल यूज फर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सरिमनि फेस्ड ऑन ओकेशन अफ सरस्वती पूजा दें बोल स्क्रीनिंग शेक्सपियन प्ले एंड ए चार्लि चाप्लिन मुवि दैट्स अल तेल देखते पेल स्कूल हलटा यूज होत व्यवहार होत प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन पुरस्कार वितरण अनुष्ठान जो फिस्टर जो कख अन सरस्वती पूजा सरस्वती पूजा ही दें बोलते जैसे शेक्सपियन प्ले एक नाटक नाटक एक प्रदर्शित कर स्क्रिंग दें चार्लि चापिन मुविओ एखे देखाना हो चले जाब सी नम्बर क्वेश्चन है व्हाट वज द नेम अब द शेक्सपियन प्ले दैट वज परफर्मड इन द हल बोलिए से शेक्सपियन प्ले शेक्सपियर नाटकटर नाम जेटा प्रदर्शित कर प्रेक्षागृहे हल रूमे तेल वही शेक्सपियन प्ले नाम छो द मार्चेंट अफ भेनिस चलो उत्तर देखी कि बोल से तेल शुरू करब द नेम द नेम अब दिन प्ले हुईच वज परफर्मड इन द हल वज द मार्चेंट अफ भेनिस तेल शेक्सपियन प्ले नाटकटी जे नाटकटी प्रदर्शित कर हलटी तर नाम छो द मार्चेंट अफ भेनिस लास्ट क्वेश्चन डी नम्बर नेम द टू फरें एक्टर्स मेन्शनड बै दथर बोलिए दु जन विदेशी नाटक सरि अभिनेत नाम उल्लेख करो जेटा अथर उल्लेख कर गल्पे तेल अथर बोले जे दुई जन विदेशी एक्टर से परफर्म कर द मार्चेंट अफ भेनिस नाटकटी किचु सीम तो दुई जन एक्टर के के एक हे ग्रीनबार्ग और एक जन हे सलीम तेल उत्तर गुछे नहीं ग्रीनबार्ग एंड सलीम आर टू फरें एक्टर्स मेन्शनड बै दथर तेल ग्रीनबार्ग और सलीम हो जन फरें एक्टर्स दुई जन विदेशी अभिनेता जर उल्लेख कर जर नाम उल्लेख कर लेखक द्वारा ये गल्पे दैट्स अल ये हमें एक्टिविटी ओन तुम्हारा सकले एक्टिविटी टू ट्रु फल्स एक्टिविटी थ्री जेखने कलम ए कलम बी के मैच कराते हैं वार्डे मिनिंग दिए और एक्टिविटी थ्री जेखने कि भाव रही है और तरह भावगुल तीन फर्म प्रेजेंट पास एंड पास पार्टिसिपल सेगल पूर्ण करते तुम्हारा पूर्ण कर कल के दसटार मध्य हमें पाठा हमें चेक कर आज के क्लस यशा करी तुम्हारा सकले ही बुझते पे छो एवं समस्या हम तुम्हारा जाना धन्यवाद